Bom dia pessoal do canal Agrofloresta do Sertão Hoje eu vim mostrar aqui a vocês ó, Duas coisas Uma é essa aqui, é a matriz aqui Do pé de tomate cereja Que eu vou usar para plantar As tomates lá no, no na Agrofloresta de São José Que eu estou cultivando aqui em casa No caso como vocês sabem aí Eu moro na zona urbana E estou implantando esse sistema agroflorestal Lá na zona rural Da Agrofloresta de São José e como é que tá carregado aí, ó, o pé de tomate cereja? É uma das coisas que eu vou mostrar a vocês. E essa outra aqui, ele foi plantado todo nessa bacia, ó. Foi plantado nessa bacia. Coloquei aí uma boa parte de areia e uma parte de, daquele estrumo que o pessoal chama de paú. Na verdade, é matéria, é matéria orgânica de resto de madeira, de, quase finalizando a decomposição. E, além disso, pessoal, eu já peguei. É, peguei aqui e coletei essas, essas goiaba aqui Na verdade minha tia deu de presente Que eu já estava atrás Tem uma goiaba lá do meu sítio Que ela passou, ela tem muito, muitos anos Mais ou menos, no mínimo, mais 40 anos de idade O pé de goiaba lá do sítio Meu avô cultivava bastante frutas lá no meu sítio E acabou ficando As últimas que ficaram resistentes foi essa As resistiram é, faz muitos anos aí que meu avô já morreu, mas é, ainda esse pé continua vivo. O que acontece? Esse, essa cimenta aqui, além de, de ser um pé que já produziu bastante, hoje ele está produzindo pouco, por causa já da idade, ele tem uma, uma resistência a seca enorme. É, embora ele seja plantado na, nas margens de um dos riachos, esse riacho quase não corre água. Passa anos, anos e anos sem correr água. Passou pela seca de 2012. 2017 e não morreram esses pés de goiaba é uma goiaba muito boa não é goiaba pera é aquela pé, goiaba antiga que o pessoal comia bastante aí no, no, no sítio antigamente pelo sítio não tem nenhuma, nenhum cruzamento é aquela goiaba bastante rústica muito doce e é mais voltada para comida você pode fazer o suco também mas é mais voltada para a mesa para você comer em natura é, ela, ó pessoal esses pés aqui eu plantei Tá com um tempinho já, acho que uns 4 a 5 meses aí. Então, desse tamanho, eu vou tirar daqui e vou colocar lá. Olha só, que eu mostrar uma das coisas que eu vou mostrar aqui a vocês: é, eles são bastante resistentes. Eu vou, uma das provas aqui, ó, faz mais de 7 dias que eu tirei. Eu, há, há algum tempo já que eu coloquei aqui, ó, esse, é, transplantei esse pé de goiaba é, da, da, daquela parte lá e coloquei aqui. Olha só, ele se desenvolveu bem. Só que eu plantei, tirei ele, como ele tinha muitos. Aí veio esses outros aqui junto com ele. O que acontece? Quando esse aqui veio junto com esse, é, ele, eles, assim, eu tirei. E faz mais de sete dias que eles estão aqui, só dentro da água. E, e, e o que aconteceu? Eles estão dentro da água e estão, e estão aqui, ainda não murcharam. Você vê aqui como, como é rústico esse pé aqui de goiaba. Aí mesmo sem terra nenhuma, só desse jeito, ó, só com a raiz exposta, só com na água, ele está sobrevivendo aí. Aí eu vou mudar, vou, vou transplantar agora, quando for possível, a prova muito provavelmente amanhã, e vou plantar ele lá no sítio. É, e você vê como eles são resistentes. Aí você, a importância da genética aqui, da rusticidade para a nossa região. E aí isso aqui pessoal Tem outras novidades aqui para mostrar aqui Nesse canteiro Aqui na verdade é alguns canteiros assim em bacia É alguns mudos que eu produzo aqui Mas a novidade aqui no canal é que Eu vou implantar um sistema agroflorestal Um mini sistema agroflorestal aqui na zona urbana Porque a gente está fazendo em uma escala maior Lá é Pra, praticamente mil metros quadrados é o que eu estou fazendo lá no sítio na, na agrofloração José então eu, eu resolvi fazer um mini aqui para o pessoal que é, mora em locais pequenos tem um pedacinho no muro para fazer e ver como é que é então eu vou vou ver se eu dou improvisado aqui certo vou jogar essa areia mais para lá e vou e vou fazer isso aí pessoal ver se faço um mini sistema agroflorestal aqui e ele vai ter alguns focos aí que eu vou falar depois. Mas é isso por enquanto, pessoal. Eu vou 
fazer de tudo aí essa semana para postar um vídeo aí é, plantando, produzindo essa, essa tomate cereja e eu recomendo bastante você vê uma bacia aí velha furada olha só o tamanho que ficou aí o tomate cereja e ainda está colocando cada ramo novo tem fruto ó, você vê, vai produzindo, ó, olha só esse ramo aqui esse ramo já produziu aqui aqui produziu aqui aqui olha só e está produzindo aqui você vê aí ele vai colocando crescendo e colocando sempre no caso no final do ramo ele tem duas brotações aqui aqui e aqui ó vocês têm noção aí muita tomate produz esse tomate cereja e muitas pessoas é, não, não, não gostam muito porque ele é pequeno mas eu digo a vocês aqui além de ser muito doce esse tomate cereja ele tem uma vantagem que você pode fazer uma polpa uma polpa de, de tomate natural certo tem vários vídeos na internet como fazer essa polpa e um dos objetivos é esse você coloca para colocar em pizza e tudo mais molho de macarrão que é uma coisa sem conservante isso é uma das vantagens aí dessa tomate cereja para quem acha ela pequena não quer consumir mas a polpa dela é igual a das outras então é, e agora para quem quer consumir ele só tirar do pé e, e consumir entendeu sem sem cortar sem nascer colocar em salada é excelente muito boa muito bom, muito doce no resto de cereja. Pessoal, eu aqui um, um duas coisas que eu vou falar a vocês é que eu não vou plantar todos esses pés de goiaba. Apesar da genética, apesar não, como a genética dele é muito boa, não faz sentido eu colocar todos lá porque até tem muito pré-á. Posso até que os pré-á como eu já prometi, inclusive, a, a uns amigos meus e, e vou distribuir por, com meus familiares. Como a genética dele é muito boa. Eu vou plantar umas partes lá e uma parte eu vou colocar, eu vou colocar, é, dar o pessoal, porque se os meus morrerem, eu não, não posso colocar todos os ovos numa, na mesma cesta, né? Como o ditado popular fala. Então eu vou distribuir para várias pessoas, porque para a genética não se perder, entendeu? Pessoal, eu não sei quando é que eu vou ter acesso a essas outras goiabas aí, das, outras, das próximas safras, como os pés lá são muito velhos. Então é uma renovação dessa genética aí que eu pretendo espalhar com meus amigos aí e, e para preservar, porque é difícil uma, uma planta que seja uma frutífera que seja adaptada aqui ao, ao semiárido nas condições de sol extremo que está tendo como hoje, foi um dia de setembro, é com muita, muita radiação solar, que está muito, muito quente. E é isso pessoal, a gente tem que preservar essa genética e preservar a rusticidade assim de tudo Como há um símbolo de rusticidade aí, quase não dá praga, é essa tomate cereja também Até pessoal, até o próximo vídeo